Stromos, your wife is dead. Get back in your car! We're not sick! নমস্কার বন্ধুরা আশা করি সবাই ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন আজকে আমরা যেই মুভি এক্সপ্লেন করব তার নাম হচ্ছে কন্টাজিয়ন এটার মানে হচ্ছে এমন এক ধরনের রোগ যেটা একে অপরের সংস্পর্শে আসলে ছড়ায় এই পুরো মুভির সাবজেক্ট প্লট এই বিষয়টাকেই বেজ করে ছবির শুরুতেই এটা দেখায় যে একটি মেয়ে যার নাম ব্যাদ সে চাইনার হংকং সিটি থেকে বিজনেস ট্রিপ করে বাড়ি ফিরছে শিকাগোতে তার হোল্ড থাকায় সে তার এক পুরনো বয়ফ্রেন্ডের সাথে দেখা করে এবং ওর সাথেই রাত কাটায় এবং নেক্সট ডেতে ও এয়ারপোর্টে চলে আসে ও যখন এয়ারপোর্টে চলে আসে তখন তার ওই বয়ফ্রেন্ড ওকে আবার ফোন করে এবং কথা বলতে বলতে ও এক দুবার কাশতে থাকে এবার ওর বয়ফ্রেন্ড ওকে জিজ্ঞেস করে তুমি কি ঠিক আছো ও উত্তরে বলে হ্যাঁ আমি ঠিক আছি তারপর ও মিনিয়া পুলিশ তার বাড়িতে চলে আসে আর অন্যদিকে এটা দেখায় যে চাইনা আমেরিকার বিভিন্ন শহরে লোকেরা অদ্ভুত ভাবে অসুস্থ হয়ে যাচ্ছে এবং এটা একটা অজানা রূপ যা সম্পর্কে কেউ কিছু জানে না আর অন্যদিকে এটা দেখায় যে চার দিন ধরে বেদের শরীর খারাপ এবং তার শরীর এতই খারাপ যে সে অজ্ঞান হয়ে গেছে বেদের হাজবেন্ড নিজ এম অফ তাকে হসপিটালে নিয়ে যায় এবং হসপিটালে যাওয়ার কিছুক্ষণ পরই তার মৃত্যু ঘটে এম অফ কিছুই বুঝতে পারছিল না যে তার মৃত্যু কেন হলো এবং যখন সে ঘরে আসে ও দেখতে পায় ওর ছেলে যে নাকি এখনো অনেক ছোট তারও মৃত্যু হয়ে গেছে এবং তার মৃত্যু হুবহু তেমনই হয়েছিল যেভাবে ব্যাধের হয়েছে আর নিজ এম অফ তার ওয়াইফ এবং ছেলের মৃত্যুর পর ডক্টর তাকে আইসোলেশনে রাখে যাতে এই ভাইরাসটা অন্য কাউকে ইনফেক্টেড না করতে পারে কিন্তু যখন ও টেস্ট করা হয় তখন দেখা যায় যে তার বডি এই ভাইরাস থেকে ইমিউন যার মানে তার ওয়াইফ আর তার ছেলে যারা এই রোগে ইনফেক্টেড ছিল তাদের সাথে থাকা সত্ত্বেও তার এই রোগটি হয়নি আর অন্যদিকে এটা দেখায় যে চাইনা হংকং শহরে একটা কমপ্লেক্স আছে যেখানে দুজনের এই রোগে মৃত্যু হয়েছে এবং আটজন ইনফেক্টেড আছে আর এখন ডক্টররা এবং ডব্লিউএইচও রা মনে করেন যে এই রোগটি এখান থেকে শুরু হয় তাই ওরা চাইনার এই কমপ্লেক্সটাকে যেটা হংকং এ আছে এই পুরো কমপ্লেক্সটাকে কোয়ারেন্টাইন করার সিদ্ধান্ত নেয় কোয়ারেন্টাইন এর মানে হচ্ছে এমন কোন ইনফেকশন যেটা ছড়াতে পারে তাই এমন কোন লোক কিংবা জায়গাকে আইসোলেশন তথা পৃথিবী থেকে আলাদা করে দেওয়া হয় যাতে এই ভাইরাস বা রোগ অন্য কাউতে না ছড়ায় অন্যদিকে আমেরিকার হেলথ ডিপার্টমেন্ট এই বিষয় নিয়ে চিন্তিত কেননা এখনও সাতচল্লিশটা কেস পাওয়া গেছে যার মধ্যে আটজনের মৃত্যু ঘটে আর এর মধ্যে একজন বেদও ছিল আর এখানে হেলথ ডিপার্টমেন্টের একটা মিটিং হয় যার মধ্যে ডক্টর মেয়ারসও আছেন উনি বলেন এখন পর্যন্ত আমরা এটা জানতে পেরেছি যে এই রোগটি সারফেস থেকে চড়ায় যার মানে ছোঁয়াছুঁইতে আর নর্মালি একজন মানুষ নিচের চেহারা দিনে দু থেকে তিন হাজার বার স্পর্শ করে আর তার সাথে সাথে সবাই টাচ করে ডোর ওয়েল ডোর হ্যান্ডেল ট্যাপস বাস বা ট্রেনে ভ্রমণ করার সময় কিছু সাপোর্টকে আর এইভাবেই এটা একটা ফর্মেট হয়ে যায় যেভাবে ভাইরাসটা একজন লোক থেকে অন্য লোকে ছড়ায় উনি এটাও বলেন যে অনেক সময় অনেক লোক কন্টাজিয়াস হয় যার মানে যার মধ্যে এই রোগ বা ভাইরাস থাকে কিন্তু ও একদম নর্মালি থাকে আর যখন পর্যন্ত এই রোগ বা ভাইরাস ধরা পড়ে তখন পর্যন্ত ও অনেক লোককে ইনফেক্টেড করে ফেলে এটা এক ধরনের মহামারী আর যদি আমরা লাকি থাকি তাহলে আমরা বাহাত্তর ঘন্টার মধ্যে এর সম্পর্কে সব চিনে যাব কারণ এদিকে ল্যাবে টেস্ট চলছিল আর অন্যদিকে ডিএইচ এর লোক ডক্টর চিবার্স এর সাথে দেখা করে ডিএইচ হচ্ছে এমন এক ধরনের ডিপার্টমেন্ট যার মুখ্য কাজ হচ্ছে সাধারণ মানুষের সুরক্ষা করা যে কোনো ধরনের সমস্যা থেকে আর ডক্টর চিবার্স হলো সেন্ট্রাল অফ ডিসিজ অ্যান্ড প্রিভেনশনের একদম বড় ডক্টর ডিএইচ এর লোকেরা মনে করে এটা এক ধরনের বায়ু ওপেন যেভাবে পরমাণু বোমা বা অন্য ধরনের আলাদা আলাদা অস্ত্র হয় এই ধরনের বায়ু ওপেনও হয় যেখানে একটা দেশ অন্য দেশের ওপর রোগ ছড়িয়ে ওই দেশকে দুর্বল করে দেয় কিন্তু ডক্টর চিবার্স বলেন না এটা কোনো বায়োলজিক্যাল ওয়েপন নয় আর তারপর ডক্টর চিবার্স ডক্টর মিয়ার্সকে মিনিয়া পুলিশ যেটা ওই শহর যেখানে ব্যাদ এবং তার ছেলের এই রোগে এই মহামারীতে মৃত্যু ঘটেছিল আর তারা সেখানে এই জন্যই আসেন কারণ ব্যাদ চাইনা থেকে ঘুরে এসেছিল আর এখন ডক্টর মিয়ার্স ব্যাদের কলিকের সাথে দেখা করেন কিন্তু তারা সবাই সুস্থ ছিল ডক্টর মিয়ার্স আরও জিজ্ঞেস করেন যে এখানে কি এমন কেউ আছে যে বেদের সংস্পর্শে এসেছিল কিন্তু এখানে নেই এদের মধ্যে একজন ওখানে ছিল না ও বাসে ছিল আর যখন ডক্টর মেয়ার্স ওকে কল করে ও তখন পর্যন্ত ইনফেক্টেড হয়ে গেছিল ডক্টর মেয়ার্স ওকে বলে তুমি যেখানেই আছো ওইখানেই নেমে যাও আর কোনো কিছুতে স্পর্শ করবে না আর ও ওইখানেই নেমে যায় আর ডক্টর মেয়ার্স তার টিম কে নিয়ে ওইখানে পৌঁছে যায় এবং ওকে মাস্ক পরিয়ে ওইখান থেকে নিয়ে চলে যায় আর এদিকে বাহাত্তর ঘন্টার রিসার্চ করার পর এটা পাওয়া যায় যে এই যে ভাইরাসটা এটা একটা পিগ আর পেটস যার মানে শুকর আর চিমগাদের থেকে এসছে আর এদের কাছে এই ভাইরাস বা এই রোগের কোনো প্রোটোকল কোনো ভ্যাকসিন কিছুই নেই আর এদিকে এই ভাইরাসে আট নম্ব
আর তার জন্য ডক্টর লিওনারাকে হংকং এ পাঠানো হয় যাতে ও এই কেসের ইনভেস্টিগেশন করতে পারে আর এখন অবধি এখানে ৭৯ হাজার কেস হয়ে যায় এমন লোকে যারা ইনফেক্টেড হয়েছে আর পরবর্তী আটচল্লিশ ঘন্টায় এটা কয়েক গুণ বেড়ে যাবে কেননা এই ভাইরাসে ইনফেক্টেড একজন লোক যখন কোন ভিড়ের মধ্যে যায় তখন ও সবাইকে ইনফেক্টেড করে দেয় কেননা এই রোগটি ছড়ায় খাসি কিংবা একে অপরের সংস্পর্শে এলে আর এখন পর্যন্ত এই ভাইরাসের কোনো ওষুধ নেই আর এদিকে এটা দেখায় যে ডক্টর লিওনারা হংকং এর ওই ক্লাবের সিসিটিভি ফুটেজ দেখছে যেখানে ব্যাধ এসছিল আর উনি এটা দেখেন যে ওই ক্লাবে ব্যাধ অনেক লোকে সংস্পর্শে এসছিল কিন্তু এখন পর্যন্ত এটা জানা যায়নি এক্সাক্টলি এই ভাইরাসটা কোথা থেকে শুরু হয় আর ডক্টর লিওনারার এটা মনে হয় যে এই ভাইরাসটা হংকং এর আগে থেকেই শুরু হয়ে গেছিল কিন্তু ওনার কাছে এই কথার কোনো সঠিক প্রমাণ নেই আর অন্যদিকে এটা দেখায় যে ডক্টর মিয়ার্স যে মিনিয়া পুলিশ গিয়েছিলেন ব্যাধের স্টাফের সাথে দেখা করতে এবং এই ভাইরাস বা এই রোগের পুষ্টি করার জন্য ওনার এখন শরীর অসুস্থ হয়ে গেছে কারণ উনিও এই রোগে এই ভাইরাসে ইনফেক্টেড হয়ে গেছে আর উনি সবার আগে হোটেলের রিসেপশনে কল করেন এবং ওই সব লোকের ফোন নম্বর চান যারা গত একদিন ধরে ওনার রুমে এসছিলেন কারণ ওনা মনে হয় ওনার মধ্যে এই ভাইরাস আছেন এবং উনি সবাইকে ইনফেক্ট করে দিয়েছেন কারণ উনি একজন ডক্টর তাই ওনার এসব জানা আছে মিয়ার্স ডক্টর চিবারকে কল করেন এবং বলেন আমি ইনফেক্টেড হয়ে গেছি আর ডক্টর চিবারি ওকে এই জায়গায় পাঠিয়েছিল উনি ওকে সান্ত্বনা দেন যে সব ঠিক হয়ে যাবে আমি হেলথ ডিপার্টমেন্টের লোককে ওখানে পাঠাচ্ছি তারপর মিয়ার্স কল ডিসকানেক্ট করে দেয় কারণ ও শরীর অনেক খারাপ হয়ে গেছিল আর ওর শ্বাস নিতেও কষ্ট হচ্ছিল এদিকে হংকং এ ডক্টর লিওনারা বেদের টিপকে আবার দেখেন আর উনি দেখেন যে বেদ যাদের যাদের সংস্পর্শে এসছিল হয়তো তারা মারা গেছে কিংবা তারা এই রোগে ইনফেক্টেড আছে আর এর থেকে এটা বোঝা যায় যে এই রোগের যে ইন্ডেক্স কেই ছিল সে বেদি ছিল বেদি সেই প্রথম লোক যার শরীরে প্রথমবার এই ভাইরাস এসছিল কিন্তু কোথা থেকে বা কি করে তা এখনো জানা যায়নি এখন ডক্টর লিওনারা চায়না থেকে নিজ কান্ট্রিতে চলে আসতে চান কারণ উনি এই তথ্য পেয়ে গেছেন যার জন্য উনি হংকং এ এসছিলেন কিন্তু ওনাকে এখন কিডন্যাপ করে নেওয়া হয় কারণ এমন রোমার শোনা যায় যে আমেরিকা এই রোগের এই মহামারীর ভ্যাকসিন তৈরি করে ফেলেছে আর ডক্টর লিওনারার সাথে যে লোকটা কাজ করেছিল ও ওনাকে ওর গ্রামে নিয়ে যায় যাতে ও আমেরিকা সরকারের সাথে ডক্টর লিওনারার বদলে ভ্যাকসিনে ডিল করতে পারে এবং নিজের গ্রামবাসীর প্রাণ বাঁচাতে পারে আর অন্যদিকে ইউএসএ ডক্টর জিপার্স কে জিজ্ঞেস করে যে কত লোকের প্রাণ যেতে পারে উনি বলেন যে উনিশশো সালে যখন স্প্যানিশ ফ্লু হয়েছিল তখন এই ফ্লুতে পৃথিবীর এক শতাংশ লোক মারা গিয়েছিল আর এই যে নতুন ভাইরাস পৃথিবীতে এসছে এতে সেভেন্টি মিলিয়ন জার্মানের সাত কোটি লোকের প্রাণ যেতে পারে আর এটা একটা খুবই ভয়ানক রোগ আর এখন আরো কিছুদিন হয়ে যায় এবং লোক আরো বেশি ইনফেক্টেড হতে শুরু হয় এখানে পুরো শহরে শাটডাউন করে দেওয়া হয় এমনকি শিকাউকে পুরো কোয়ারেন্টাইন করা হয় যার মানে শিকাগো ভেতরে না কেউ আসতে পারবে আর না কেউ ওই শহর থেকে বাইরে যেতে পারবে আর অন্যদিকে এটা দেখায় যে ডক্টর মিয়ার্সের এই রোগে মৃত্যু ঘটে আর একটা নতুন সংখ্যা সামনে আসে আর এতে এটা বলা হয় যে পৃথিবীর বারো জন লোকের মধ্যে একজন ইনফেক্টেড হবে এবং তিরিশ শতাংশ লোক মারা যাবে যার মানে যদি এক কোটি লোক এই রোগে ইনফেক্টেড হয় তো তার মধ্যে পঁচিশ থেকে তিরিশ লোক লোকের মৃত্যু হয়ে যাবে আর এখন পর্যন্ত পুরো পৃথিবীতে টোয়েন্টি মিলিয়ন লোকের মৃত্যু ঘটে আর এই সংখ্যা আস্তে আস্তে আরো বাড়ছে আর এখন শহরের চারিদিকে হাহাকার চলছে লোকেরা খোদাতে রোগে সব কিছুতে লড়াই করছে আর এখানে একটা এমন গুজব ছড়ায় যে আর একজন লোক এই রোগের ঔষধ বের করে ফেলেছে এটা একটা হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা আর এটার জন্য একটা বিশেষ হোমিওপ্যাথিক ঔষধ আছে আর ওই লোকটা এমনটা এই জন্য করে যাতে এই ওষুধটা বেশি বেশি বিক্রি হয় আর এর থেকে ও লাভ করতে পারে আর এমনটাই হয় কিন্তু যখন পুলিশ এর খবর পায় পুলিশ ওই লোককে অ্যারেস্ট করে ফেলে কিন্তু এখন পর্যন্ত গভর্নমেন্ট এই ভাইরাস এই রোগের কোনো মেডিকেশন বানাতে পারেনি আর এখন পর্যন্ত ছাপ্পান্ন ধরনের আলাদা আলাদা ওষুধ তৈরি করা হয়েছে কিন্তু সবগুলোই ফেল প্রমাণিত হয়েছে আর ওরা যখন সাতান্ন নম্বর ঔষধ বানায় এবং ওটাকে একটা মাঙ্কিতে টেস্ট করে এবং ওই টেস্ট থেকে এটা প্রমাণিত হয় যে ওই মাঙ্কিটা যেটা ইনফেক্টেড ছিল ওষুধে ও একদম ঠিক হয়ে গেছে আর তারপর যে রিসার্চার এই ওষুধ তৈরি করেছিল উনি ওটাকে নিজ বডিতে ইনজেক্ট করে এবং নিজের বাবার কাছে চলে যায় যে নাকি এই রোগে ইনফেক্টেড ছিল আর তার বাবা একজন ডক্টর ছিলেন আর যখন সব ডক্টর ওখান থেকে চলে গিয়েছিল তখনও উনি অসুস্থ লোকের সেবা করতে থাকেন এবং যার জন্য উনি অসুস্থ হয়ে পড়েন আর যখন ও তার বাবার পাশে যায় তখন ও নিজের মাস্ক খুলে ফেলে আর ওনার মাথায় একটা চুমু খায় কেননা যদি এই ওষুধ না কাজ করে তাহলে উনিও ইনফেক্টেড হয়ে যাবেন কিন্তু এই ওষুধটি কাজ করে আর ও এটা এজন্য করে যদি লিগেলভাবে এই 
আর এই ঔষধ কার্যকর হবার পর এখন পৃথিবীতে এই রোগের এই মহামারীর একটা ঔষধ আছে আর যেটা একটা বড় সফলতা আর অন্যদিকে এটা দেখায় যে হংকংয়ে চায়নাতে ডক্টর লিওনারাকে যে কিডন্যাপ করেছিল ও ডক্টর লিওনারাকে এই শর্তে ছাড়তে রাজি হয় যে ওর বদলে আমেরিকা সরকার ওকে ভ্যাকসিন দেবে আর এমনটাই হয় ও ডক্টর লিওনারাকে ছেড়ে দেয় আর যখন ডক্টর লিওনারা এয়ারপোর্টে আসেন তখন ও পাশের লোকটি ওকে বলে যে ওষুধটি আমরা ওদের দিয়েছি ওটা একটা প্লাসিবা প্লাসিবা তাকে বলে যখন কোনো পেশেন্টকে ঔষধের বদলে অন্য কিছু দেওয়া হয় আর তাকে বলা হয় যে এটা ওষুধ আর পেশেন্ট ঔষধ মনে করে সেটা খেয়ে ফেলে আর ডক্টর লিওনারা এটা জানার পর উনি ওই গ্রামের দিকে রওনা হয় কেননা ওই গ্রামে অনেক নিরীহ শিশু ছিল আর যদি তারা এইভাবে চিকিৎসা করে তাহলে তারা সবাই ইনফেক্টেড হয়ে যাবে আর তার জন্য উনি সবাইকে সতর্ক করার জন্য ওই দিকে চলে যান আর অন্যদিকে এটা দেখায় যে ডক্টর চিভার্স অনেক লোককে এই মেডিটেশনটা দেন যাতে যাতে তারা এই রোগে ইনফেক্টেড না হয় আর যারা অসুস্থ আছেন তারা সুস্থ হয়ে যায় আর শেষে এটা দেখায় যে এই রোগ কি করে ছড়ায় আসলে চায়নাতে কিছু লোক গাছ কাটছিল এবং ওই গাছ থেকে একটা বার্ড বা চিমকাদের একটা কলা গাছের মধ্যে যায় আর ওখান থেকে একটা কলা টুকরো নিয়ে যায় আর ওটা খাওয়ার জন্য ও একটা পিক ফার্মের মধ্যে যায় যেখানে অনেক করে শুকর ছিল আর ও যে কলা টুকরোটা নিয়ে আসে সেটা মাটিতে পড়ে যায় আর ওখানে থাকা একটা পিক ওটাকে খেয়ে ফেলে আর ওই শুকরকে মেরে একটা রেস্টুরেন্টে নিয়ে যাওয়া হয় আর যখন কুক তার রান্না করছিল তখন ও তার হাত মুখে দেয় আর তখনই ওর সাথী ওকে বলে যে বাইরে আপনার সাথে কেউ দেখা করতে এসছে আর ওই কুক হাত না ধুই বাইরে চলে যায় এবং বাইরে ব্যাথ ছিল এবং সে ওর সাথে দেখা করতে এসছিল এবং ব্যাথ তার সাথে হাত মেলায় এবং ফটো তুলে আর এইভাবেই এই ইনফেকশন ব্যাধে শরীরে এসছিল আর ব্যাধি সেই প্রথম পেশেন্ট যার শরীরে এই ভাইরাস এসছিল আর এখন এই রোগের ভ্যাকসিন আবিষ্কার হয়েছে তাই এখন সবাই নিরাপদ এটা একটা মারাত্মক রোগ ছিল যেটা হাত মেলালে কিংবা স্পর্শ করলে ছড়ায় আর যখন পর্যন্ত তার খবর পাওয়া যায় তখন অব্দি অনেক লোক ইনফেক্টেড হয়ে ফেলে যেভাবে আজ আমাদের দেশে করোনা ছড়িয়ে আছে এটা হাত মেলালে খাসি কিংবা একে অপরের সংস্পর্শে চড়ায় যার কোনো সঠিক চিকিৎসা বা ভ্যাকসিন এখন পর্যন্ত নেই তাই তার জন্য একটাই চিকিৎসা আমরা সবাই একে অপরের থেকে দূরত্ব বজায় রেখে চলি যাতে একজন অন্যজনকে এই ভাইরাস না ছড়াতে পারে আর যত বেশি সময় আমরা সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মেনটেন করে রাখব তত তাড়াতাড়ি আমরা এই ভাইরাস থেকে মুক্তি পাব তাই সবাই ঘরে থাকুন আর সুস্থ থাকুন আর যদি এমন আরও ইন্টারেস্টিং মুভি এক্সপ্লেনেশন দেখতে চান তাহলে আমাদের চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করুন এবং বেল আইকেনকে প্রেস করতে ভুলবেন না যাতে সবার আগে আপনার কাছে পৌঁছতে পারি ভিডিও দেখার জন্য ধন্যবাদ